Vamos a iniciar la, la grabación. Partir la pantalla. Bien, en la clase de hoy vamos a hablar sobre, sobre el calor. Vamos a tocar el tema de, de calorimetría, los cambios eh, que sufre un sistema en la medida que nosotros aumentamos o disminuimos la temperatura. Y finalmente vamos a hablar de los procesos de cambio de fase. Entonces, en principio vamos a iniciar definiendo el concepto de calor. En la antigüedad, pues el calor se pensaba como una especie de proceso en el cual nosotros agregábamos una sustancia eh, la cual elevaba la temperatura del sistema. Por ejemplo, si nosotros poníamos una, una cantidad de agua en una olla, entonces que de alguna manera el fuego le imprimía un líquido y ese líquido pues era el, el encargado de elevar la temperatura de esta agua. Fue hasta eh, el siglo XVII que eh, un científico de apellido Joule hizo un experimento para el cual, para el cual hizo una, una medición. En esta medición él colocó en un, en un recipiente una cantidad de agua y mediante unas aspas él lo que hizo fue agitar la, el agua y la agitación del agua provocó una variación en la temperatura. A este experimento se le conoce comúnmente como el equivalente mecánico del calor. Entonces Joule lo que hizo fue que pudo hacer una relación pudo hacer una relación entre el concepto de calor que se tenía en la antigüedad y el concepto moderno de calor. Entonces, en la antigüedad se había utilizado precisamente por este proceso que les digo que, que, se, que se manejaba en la antigüedad, se había definido una cantidad llamada la caloría, porque así se le llamaba precisamente a este fluido que se que se pensaba que se agregaba a la sustancia, se le llamaba el calórico. Entonces, a la medida de la cantidad de calor, se le conocía como la caloría, que pues, todos saben que todavía la seguimos utilizando. Y pues Joule lo que fue capaz fue de hacer una medición de cuánto calor se necesitaba para poder elevar la temperatura de una muestra en un grado. Y a esa cantidad de calor, se le conoce como el equivalente mecánico del calor. Entonces, actualmente lo que sabemos es que cuando nosotros calentamos una sustancia, lo que estamos haciendo es imprimiéndole energía. Esa energía lo que provoca es un aumento en la vibración. En la clase de ayer estuvimos viendo que los enlaces intermoleculares o interatómicos se pueden modelar como resortes. Entonces, cuando nosotros agregamos calor, lo que hace es que provoca un aumento en la vibración de estos enlaces y por ende voy a tener una, una mayor amplitud de oscilación y por lo tanto entonces los materiales van a tener una mayor energía cinética promedio. Esa energía cinética promedio, vamos a ver más adelante que está conectada con la temperatura de una muestra. Entonces tienen mayor libertad de moverse las moléculas o los átomos que componen a nuestra muestra del sistema. Bien, entonces este equivalente mecánico fue muy importante porque gracias a eso nosotros ya podemos tener una medición formal de qué es, eh, qué es el calor. Entonces básicamente la caloría pues es la cantidad de calor que se necesita para elevar un gramo de agua en, en un grado de temperatura. Entonces pasa lo mismo con el, con el Joule. Es decir, si nosotros agregamos esta cantidad, 4.186 Joules, a una muestra de un gramo de agua, vamos a elevar la temperatura en un grado. Formalmente el experimento se hace 
elevando la temperatura desde 14.5 hasta 15.5. Esa es la definición formal de la, de la caloría. Sí. Entonces, eh, también hay una, una unidad que es la que utiliza, se utiliza en el sistema inglés, que es el BTU, es la unidad térmica británica. Y el equivalente en, en joules es de 1.055. Pues es equivalente, ¿no? Entonces, en este caso, la referencia es usando unidades del sistema inglés. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener es una libra en lugar de un gramo de agua y vamos a elevar la temperatura en un grado Fahrenheit, específicamente de 63 a 64. ¿no? Entonces, a esa unidad se le conoce como la unidad térmica británica o BTU. Entonces, nosotros vamos a trabajar ya con las unidades modernas. Vamos a trabajar con joules, no con calorías. Tal vez en algunos problemas que tengan más el objetivo de que nosotros hagamos una conversión, probablemente vamos a encontrar las calorías. Pero mayormente vamos a trabajar con joules, que es la unidad de energía que venimos conociendo desde la clase anterior, que usamos para definir el trabajo también. Entonces, aquí lo vamos a conectar directamente porque vamos a hablar de una versión del trabajo, pero termodinámico. Muy bien, entonces, sabiendo eso, podemos hablar de un, una constante de los materiales que se conoce como el calor específico. Entonces, la experiencia cotidiana lo que nos dice es que dependiendo del material, esa es la cantidad de calor que yo necesito agregarle a la muestra. Es decir, no es la misma cantidad de calor que le tengo que agregar, por ejemplo, a una muestra de agua que a una muestra de alcohol, por ejemplo. No es la misma cantidad de calor que le tengo que agregar, digamos, ya a cualquier otra mezcla. Por ejemplo, si nos vamos a algún ejemplo de la cocina, si ya no se trata de agua, sino que se trata de quizás una bebida caliente, quizás el, un té, el café, o quizás eh, ya algún, alguna sopa, un, un producto más elaborado. Entonces, la cantidad de calor que hay que agregar es diferente. Eso lo que nos lleva es a la conclusión de que el calor tiene que estar asociado directamente con las propiedades internas de cada material. O sea, es decir, la respuesta que presenta los diversos materiales para dejar pasar o para fluir el calor, es decir, para que la transferencia de energía se dé de una manera eficiente, es diferente dependiendo de los materiales. Entonces, ya había adelantado en la clase de ayer que hay materiales que se conocen como aislantes, y hay materiales que se conocen como conductores. ¿no? Entonces, existe una medida de eso y se conoce como el calor específico. El calor específico es particularmente, lo voy a definir en el contexto, en el contexto, entonces, por ejemplo, el calor necesario para elevar la temperatura de una muestra, entonces, pues ya sabemos que aquí, esto, este delta, este delta T, es un cambio de temperatura, entonces, y esto va a ser el calor medido en joules. Si lo vamos a denotar. Entonces, lo que puedo ver de esta ecuación es que el calor necesario para cambiar la temperatura de una muestra está relacionado directamente con la masa. Es decir, entre más masa tengo de material, pues obviamente más calor necesito agregar. Y está relacionado con, el, con una constante que le acabo de denominar ahí C minúscula. Ese es el calor específico. Entonces, el calor específico, para que lo tengamos claro, tiene las siguientes unidades. Tiene las siguientes unidades. Lo puedo ver directamente ahí de la, de la ecuación, ¿verdad? Veo, si hago un análisis dimensional rápido, veo que tiene que tener unidades de joules divididas entre kilogramo y como hay un delta T, entonces debe de ir un cambio de temperatura. Como ayer lo mencioné, para cambio de temperatura vamos a usar la referencia de Celsius grado. Entonces, ¿qué es el calor específico? El calor específico es la cantidad de calor 
que se necesita para elevar en un grado Celsius una muestra de un material que tiene una masa de un kilogramo. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener una tabla que me va a decir a mí cuánto calor necesita una muestra para hacer este mismo proceso. Entonces, voy a mostrar la tabla aquí en el, en el libro de texto. Es la tabla, la tabla 17.3. 17.3, voy a ubicarme aquí en el libro. Tabla 17.3, más atrás, esta que está aquí, precisamente. Entonces, como ven, la primera columna, ya voy a hablar de las otras dos columnas que están por ahí, voy a introducir un poco más adelante esos conceptos, pero ustedes pueden notar aquí en la primera columna, estos son los valores aproximados del calor específico para diferentes muestras. Entonces, aquí puedo notar yo, aquí puedo notar yo que cada material tiene una, un calor específico diferente, ¿no? Es decir, hay materiales que necesitan una mayor cantidad de calor para poder elevar su temperatura en un grado Celsius. Estamos hablando de una muestra de un kilogramo. Por ejemplo, pueden ver el, el hielo necesita una, una cantidad de calor bastante grande, por eso necesitamos un congelador para poder, para poder llevar a cabo este proceso. En el, caso de el, en el caso del berilio, el etanol, ¿verdad? Necesitan una cantidad de calor bastante grande. Mire el agua, la cantidad de calor que necesita para poder elevar su temperatura, son 4.190. Entonces... Recordemos esos valores, porque normalmente en los problemas nosotros vamos a trabajar con el agua. Casi todos los problemas de los libros de texto de este nivel están relacionados con el agua. Entonces hay que recordar ese valor, el calor específico del agua líquida, 4190. De hecho, lo vamos a anotar aquí. Entonces, para el agua, normalmente vamos a usar, vamos a usar eh, las, los adjetivos populares. Es decir, cuando diga agua, me voy a referir a agua líquida. Cuando diga hielo, pues obviamente me estoy refiriendo a agua sólida. Y cuando diga vapor, pues me estoy refiriendo a agua en estado gaseoso. Entonces, la mayoría de los libros conserva esas palabras en el lenguaje popular, ¿verdad? Porque están pues bastante, eh, eh, bastante interiorizadas en nuestra sociedad, entonces pues, no se abandona. Entonces, quiere decir que para, que yo, para elevar la, la, la temperatura en un grado, apenas en un grado, yo necesito agregar 4,190 joules de calor a un kilogramo de agua. Entonces, quedémonos con ese, con ese valor y hablemos ahora de, de otra cantidad. Ahora, la ventaja que tiene, por eso algunos libros de texto eh, prefieren utilizar las calorías, es que como la caloría fue la unidad que se midió inicialmente, o la, la unidad que se utilizó inicialmente para medir el calor, entonces la, el calor específico del agua se tomó como la referencia. ¿sí? Entonces al calor específico del agua se le, se le, asigna, se le asignó el número 1. Y obviamente esto es medido la masa en gramos. ¿no? Entonces, si yo mido el calor específico en calorías por gramo por Celsius grado, entonces es uno. Entonces, esa es una gran ventaja. ¿no? Esa es una gran ventaja porque, eh, pues, obviamente va a dar números más pequeños, números más fáciles de, de manejar. ¿sí? Ahora, normalmente nosotros tomamos este valor del calor específico como una constante. De hecho, así lo vamos a hacer en casi todos los problemas, a excepción de algunos que tienen por objetivo que usted eh, pues conozca que realmente en la práctica el calor específico no es una cantidad constante. En realidad, si usted hace un gráfico de temperatura en función de C, ponemos C aquí en el, en el eje vertical, y en el, eje, en el eje horizontal ponemos la temperatura, entonces lo que nosotros vamos a observar 
más bien es un comportamiento una parabólico. Más o menos así. Es decir, que para temperaturas, aquí estamos hablando del, del agua líquida. Este es el agua líquida. Entonces, para temperaturas eh, cercanas al cero, cercanas al cero, eh, lo que podemos ver es que el calor específico es alto. De hecho, puedo poner números aquí para que, para que sea más preciso, para que vean el cambio. Más o menos por aquí hay un valor de... Voy a hacer un poco más pequeño esto para que me dé espacio. Okay, entonces aquí tenemos un valor de 4220. Y aquí en, en la parte inferior, 4180. Entonces, más o menos, este mínimo se da a los 40 grados. Más o menos a los 40 grados se da el valor mínimo. Entonces, es el comportamiento que tiene el calor específico. Cercano al cero, tiene un valor alto, después disminuye y cuando llega más o menos por el 40, luego vuelve a aumentar. Entonces, si nosotros vamos a la, a la tabla nuevamente del libro de texto, ustedes notarán que... Eh, aquí, aquí no lo pone de referencia, ¿verdad? pero normalmente en las tablas de, de datos se especifica bajo qué condiciones eh, se, tomó, se tomó ese valor. Entonces, eh, este valor normalmente son tomados. Hay valores de referencia, por ejemplo, el 0 grados a veces es una referencia. Entonces, en el caso del agua, da 4.000. 190, eso más o menos es como a 20 grados, 18 grados, por ahí más o menos es, el, es la referencia que se toma. Entonces nosotros vamos a usar el valor constante, o sea, es decir, no vamos a, a considerar esta variabilidad que tiene la, la constante. Siempre me gusta hablar de eso porque a veces uno se queda, cuando nos hablan de constantes, Siempre pensamos que las constantes son eso, son constantes que nunca cambian, pero, pero no es cierto, ¿verdad? Así como la gravedad, que esta cambia de, de una altura sobre el nivel del mar a otra, de hecho ya lo hicieron en, en el laboratorio de la semana pasada, ustedes pudieron medir la aceleración de la gravedad usando un péndulo en, en el edificio, lo, los datos que tienen son en el edificio de, de la escuela de física. Entonces, vieron que ese es un valor específico, pero nosotros normalmente en la clase de teoría lo tomamos como un valor constante. Entonces, en la práctica, todas las constantes que usamos no son realmente constantes, tienen ciertas variaciones. Por ejemplo, la que usamos en la clase de ayer, que es el coeficiente de expansión térmica, este no es constante tampoco. De hecho, uno puede ver que a medida que la temperatura va cambiando, también este valor cambia. Lo que pasa que, digamos que para propósitos introductorios, nosotros usamos un valor constante porque se volvería, los problemas se volverían demasiado difíciles que tengamos que usar ya un valor eh, más preciso. ¿no? Eso ya se deja para laboratorios o para mediciones que, son, que requieren un nivel de precisión más alto. ¿no? Entonces, aquí sepa que nosotros vamos a trabajar con una... Con, una con un calor específico constante, ¿verdad? Pero en la realidad no lo es. Ok, entonces, después de hablar de esto, vamos a hablar de un segundo concepto que se conoce como la capacidad calorífica molar. Por ahora, no vamos a, a meternos tanto con este valor, sino que simplemente lo vamos a definir. Lo vamos a definir, pero cuando ya estemos en el contexto de los, de los gases, que va, vamos a hacer, eh, vamos a dividir, digamos, en dos partes, la, la, esta este segunda unidad. La primera unidad tiene que ver con temperatura y calor. Pero casi todas las cosas que tenemos aquí estamos trabajando con sólidos. Aquí, por ejemplo, trabajamos con sólidos, líquidos y gases. ¿sí? En el caso de, de expansión, trabajamos con sólidos y, y líquidos. ¿sí? 
pero no nos metemos mucho con los gases realmente. ¿no? Entonces va a ser hasta el segundo capítulo cuando vamos a hablar de la, teori de la teoría cinética de los gases. Y es, es de, de vital importancia en la termodinámica de los gases, porque los gases tienen comportamientos bastante interesantes. ¿no? Eh, a la vez tienen un comportamiento bastante caótico, pero se pueden generalizar ciertas cosas. Entonces, lo, de lo que nosotros nos vamos a dar cuenta es que la capacidad calorífica molar de los gases es una constante, a diferencia de lo que acabo de mostrar aquí, que cada material va a tener una, 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 un calor específico eh, diferente. ¿no? Entonces, cuando yo defino la capacidad calorífica molar para los gases, esta se mantiene constante. Entonces, de química nosotros sabemos una relación. Sabemos la relación de que M, que es la masa de una muestra, la puedo determinar como la multiplicación de N minúscula, donde N es el número de moles y M mayúscula es la masa molar. La masa molar es el valor de masa que uno puede encontrar en la, en la tabla periódica. En la tabla periódica uno puede encontrar un valor de masa para un átomo en particular, y si es una muestra, pues hay un procedimiento eh, ponderado ahí con el cual uno puede determinar la masa molecular de una molécula. Es decir, conociendo la cantidad de átomos que componen a esa molécula y se puede determinar ese valor. La masa molar normalmente está en la tabla periódica, pues no tiene unas unidades, está en unidades de masa atómica que se llaman UMA, pero aquí nosotros la vamos, a, la vamos a usar en términos de kilo, no, perdón, kilo, sería kilogramos, y sí, kilogramos por mol. Entonces, cuando uno lee directamente el valor de la tabla periódica, este se lee en gramos por mol, así que va, va a existir la necesidad de hacer la conversión, multiplicarlo por por mil, de manera que, eh, que podamos eh, tener el valor en, en el sistema internacional. Y pues el número de moles, el número de moles se mide precisamente en eso. ¿verdad? Sí. Solo para recordar rápidamente qué es el mol. El mol es una cantidad que se utiliza para describir grandes cantidades de material. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un kilogramo de agua, en un kilogramo de agua hay millones de de moléculas de agua juntas. Entonces yo no puedo hacer un conteo tan, tan preciso de los átomos, sino que lo que se hace es una especie de razón de, cuántos, de cuántas moléculas puedo yo tener en, en una cantidad particular. Y esa cantidad particular le hemos llamado el mol. Es como una especie de muestra de material. Y entonces está relacionado con el conocido número de Avogadro. Ya, por ahora no nos vamos a meter tanto en eso porque nos va a interesar más cuando ya estemos allá en, en, eh, en los gases, ¿verdad? Sí. Pero eh, de esa manera es que se mide el número de mol. Ok, entonces, si yo uso esta ecuación, si yo uso esta ecuación y la introduzco en la medición del calor, el calor recuerde que había dicho que era la masa por el calor específico por el delta T. Pero de la relación anterior puedo ver que eh, la masa es igual al número de moles por la masa molar por el calor específico por delta T. Entonces resulta que estas dos cantidades terminan siendo constantes. Esto es una constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el calor específico es constante para un material y la masa molar es constante también, ¿verdad? Usted puede ver, si se trata, por ejemplo, de agua, nosotros sabemos que en el caso del agua, voy a ponerlo aquí de, de referencia por lo menos. Entonces, en el caso del agua, eh, la masa molar es de 18 gramos por mol. 18 gramos por mol. Aunque, como les dije, nosotros normalmente lo vamos a utilizar en kilogramos por mol. Entonces, sería 18 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol. Entonces, ¿cómo uno saca esto? Bueno, uno se va a la tabla. En el caso del agua, sabemos que la molécula, su fórmula química es H2. 
Entonces significa que tiene dos átomos de dos átomos de hidrógeno multiplicado por la masa molar de un átomo de hidrógeno, que es un gramo por mol, más un átomo de hidrógeno, de, perdón, de oxígeno, que tiene un, una masa molar de 16 gramos por mol. Entonces, estos números de acá, por los que no se acuerdan de química, están en la tabla periódica. Entonces, eso me permite encontrar a mí eh, cuál es eh, la masa molar de esa, de esa muestra. ¿no? Entonces, como ven, si yo multiplico la masa molar por el calor específico, entonces eso va a ser una constante. Y a esa constante es a la que nosotros le definimos una C mayúscula. C mayúscula. ¿sí? Entonces, donde C mayúscula es lo que se conoce como la capacidad calorífica. Entonces, afortunadamente, digamos, no es un requisito deseado, aunque sí, aunque sí sería bueno ¿verdad? que ya hayan pasado el curso de química para tener algunas nociones de esto aquí. Pero, pues bueno, eh, el libro es generoso y ya nos da en la misma tabla, 17.3, nos da las masas molares en kilogramos por mol, sin necesidad de que usted lo tenga que convertir, de diferentes sustancias que son típicas con las que nosotros vamos a trabajar aquí en la clase. Y nos da la capacidad calorífica molar, la C mayúscula, en, eh, en la misma tabla, en la tercera columna. ¿no? Entonces esos valores usted los, pues, los puede leer directamente de aquí, no tiene que irse a la tabla periódica, hacer eso. Bueno, probablemente si se trata de alguna que no esté aquí en la tabla, pues sí habrá que hacerlo. ¿verdad? Pero la mayoría están aquí y se prefiere que se utilicen los valores tabulados en el libro de texto. Porque eh, pasa mucho, como les mencioné anteriormente, que, que las, las constantes no son constantes en realidad. Entonces depende el valor que se reporte, depende bastante de las condiciones bajo las cuales se hicieron los experimentos para medirla. ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que entre paréntesis aparece ahí que esto fue medido a presión constante. Entonces, digamos, hubo otro experimento para medir la, el calor específico del agua. Probablemente no se hizo a la misma temperatura que este. No se hizo exactamente en las mismas condiciones. Entonces puede haber una pequeña diferencia entre ellos. Por ejemplo, eh, Recuerdo que hay otro libro, me parece que es el libro de, de Serway, que da el valor 4186 para el calor específico del agua. ¿no? Entonces hay que tener cuidado, pues, porque, digamos, esos cuatro joules de diferencia que hay entre un libro y otro, a la hora de resolver los problemas puede pesar. ¿verdad? ¿Sí? Entonces eh, yo recomiendo que se utilice siempre las tablas del libro de texto. ¿Sí? Muy bien. Dígame. Y en el caso de que usted sacara algún problema que no sea del, del libro de texto de la clase del Semansky, entonces usted especificaría algún dato específico. O sea, lo haría no, explícito. No, no. no, siempre usa el mismo del libro. No hay problema. Ah, o sea, es decir, es decir si, si yo saco un libro, un ejercicio de otro libro, yo voy a seguir utilizando los, la, las constantes de, del libro de texto. Ah, ok. Está bien. Gracias. Muy bien. Ok, entonces eh, tenemos ahí la capacidad calorífica molar, ¿verdad? Como les dije, allá está la tabla donde pueden medir estos valores. Y como les dije, por ahora no nos vamos a meter mucho en esto, pero sí mencionarles que cuando hablamos de gases, la capacidad calorífica es de crucial importancia. Nosotros vamos a poder observar un comportamiento constante de la capacidad calorífica molar en los gases. Por ahora, nos vamos a concentrar más que todo en el calor específico. Cómo calcular la, el calor específico de una muestra de, de, un, de un material. Entonces, ya para terminar, antes de, de hacer un problema, vamos a hablar de los cambios de fase. Y esto lo voy a hacer usando un diagrama que se conoce como el diagrama de fases de un material. El diagrama de fases es un diagrama 
que se puede construir para cualquier sustancia. Para cualquier sustancia se puede. Pero nosotros lo vamos a, vamos a discutir el del agua, porque como les dije anteriormente, la sustancia que más vamos a utilizar va a ser el agua. Entonces, en este diagrama de fases, lo centro. En este diagrama de fases, pues lo que se grafica, como ustedes pueden ver aquí en, la, en esta imagen, es la presión en función de la temperatura. O sea, ¿cuál es la respuesta que tiene una muestra si yo aumento o disminuyo tanto la presión como la temperatura? Entonces, al hacer una gráfica completa, o sea, un amplio rango de temperaturas y presiones, entonces se consigue esta gráfica que se conoce como el diagrama de fases. Esta particularmente que estoy mostrando es para el agua. Este es para el agua, ¿no? Entonces, aquí eh, usted puede identificar lo que, le voy a, lo que le voy a pedir que tome de referencia inicialmente es esta línea, esta línea de acá. Porque ahí está la presión que nosotros le hemos llamado P sub C o sea, la presión atmosférica. Casi todos los problemas, por no decir que todos, probablemente algo, ah, exista por ahí alguno, pero no lo recuerdo en este momento, casi todos los problemas trabajan a presión atmosférica. ¿Sí? Porque sucede que casi todas las constantes que nosotros medimos, o las que tenemos tabuladas, están medidas a presión constante. Si yo le cambio eso, entonces yo tendría que especificarle, por ejemplo, si yo le digo, no, el experimento se realizó a dos atmósferas de presión, entonces le tendría que dar yo un calor específico, una capacidad calorífica molar, porque ya no sería la misma que aparece en la tabla. Entonces nosotros nos vamos a centrar ahí, en esa línea. ¿sí? Entonces, usted puede ver básicamente que tenemos tres regiones. Esta región de acá, que es para temperaturas bajas es cuando yo tengo hielo, hielo, o sea, es decir, la temperatura por debajo del cero, que vea que más o menos, eh, más o menos, esa línea termina aquí, en este punto, ya vamos a hablar qué es ese punto en particular, pero vea que la línea o la frontera del hielo termina ahí, ¿no? entonces, yo me voy moviendo en esta línea, recuerda, voy aquí, y aquí tengo una frontera, ¿no? En ese punto llego a una frontera. Esa frontera se le conoce como la curva de la curva de, de fusión del de hielo, de la curva de fusión. Entonces, quiere decir que cuando, si yo me mantengo a presión constante, a la presión atmosférica, y yo empiezo a elevar la temperatura de una muestra de hielo muchísimo, Voy a llegar a un punto, voy a llegar a un punto que es el punto de fusión del agua. Es decir, en ese momento el, el hielo se va a empezar a derretir y va a cambiar de estado, va a pasar a ser agua líquida. Entonces a ese punto se le conoce, de hecho voy a, a mover esto. Voy a seleccionar todo y lo voy a mover para ir haciendo unas anotaciones aquí a la derecha. A ver, no, no me deja. Así que tengo que moverlos. Ahí más o menos. Ok, entonces, eh, ese punto se conoce como el punto de fusión. El punto de fusión ocurre a cero grados Celsius. Ese punto, ¿no? Es ese le voy a llamar el número uno. Es el punto de fusión. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Cuando yo llegue a ese punto, a presión constante, entonces todo el hielo se va a empezar a derretir. Pero ese proceso ocurre a temperatura constante. 
O sea, quiere decir que hasta que no se derrita toda la muestra del hielo, no va a haber un cambio de temperatura. Después, cuando el agua ya esté completamente convertida en agua líquida, lo que va a pasar es que el, el agua líquida va a pasar por toda esta recta hasta llegar otra vez a una frontera. Esa frontera, que le voy a denominar el número 2, entonces a ese se le conoce como el punto de ebullición. Y a presión atmosférica, ese punto de ebullición lo puedo encontrar a 100 grados. Ahí lo pueden ver directamente en la gráfica. ¿sí? Y después de eso, entonces si yo continúo elevando la temperatura, entonces yo voy a tener vapor. Entonces, en esos puntos, en esos puntos de color, yo me puedo mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí lo estoy haciendo en este, en esta explicación lo estoy haciendo hacia la derecha. Entonces, yo inicié con hielo primero, después pasé a tener agua líquida ¿sí? y después pasé a tener aquí vapor, vapor. Entonces, vengo desde la izquierda con hielo, llego al punto de fusión y en ese momento lo que ocurre es un cambio de fase. Pasa de hielo a líquido. Eso se conoce como la condensación. Es una condensación. Después, sigo elevando la temperatura, el agua es líquida, llego a la curva de vaporización. En esa curva de vaporización me encuentro con el punto de ebullición. El punto de ebullición es el punto donde toda el agua líquida, si yo sigo agregando calor, voy a convertirla en vapor. Y después sigo hasta el, eh, bueno, sigue siendo vapor. Todo eso a presión constante. ¿sí? Luego puedo tener otros, otros procesos. ¿verdad? Por ejemplo, si se fijan abajo aparece otra curva, que es la curva de sublimación. Entonces quiere decir que si yo desciendo la presión de, el, de la muestra de, de hielo lo suficiente, entonces me puedo saltar el proceso de pasar por líquido y pasarme de un solo a lo que se conoce como la sublimación. O sea que el agua en forma sólida de un solo pase a ser agua eh, en forma de vapor. Entonces, eh, pero para eso, como ustedes pueden ver, eso no ocurre a la presión atmosférica, a la presión normal del ambiente, sino que tengo que bajar la presión. Ese punto que yo marqué aquí, punto grande que está aquí, que marqué en el centro, este de acá, se conoce como el punto triple. Punto triple es un punto en el cual nosotros podemos tener coexistiendo, si se fijan, ahí, ahí convergen las tres curvas, entonces, pues, en ese punto nosotros podemos tener coexistiendo a los tres estados del agua. Pero para eso necesito reducir la temperatura, como pueden ver, varios, eh, varias atmósferas de presión. Necesito reducirla. Y a ese punto, eh, es, y de hecho la temperatura es una temperatura no tan extrema, es una temperatura de más o menos 0.0 un grado Celsius, es muy cercano al cero, ¿verdad? pero para poderlo conseguir, no es que lo voy a conseguir así a la presión normal, tengo que bajar la presión de la muestra para poder conseguir eso. Hay otro punto aquí, este de acá, que se conoce como el punto triple. El punto triple es un punto pues, bastante interesante eh, y para, por el cual se estudia bastante en termodinámica, en este curso no lo vamos a hacer pero probablemente ustedes lo van a estudiar eh, mucho mejor eh, más adelante, porque cuando, un, cuando una muestra sobrepasa esa temperatura y esa presión, entonces a ese fluido se le conoce como un fluido supercrítico. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Pasa que las densidades del líquido y del vapor son iguales. Entonces, el comportamiento de la muestra que está allí es bastante diferente. Ya no puedo tener, distinguir las propiedades de vapor y líquido. Por ejemplo, el vapor 
eh, tiene la, la característica que si, digamos, nosotros liberamos una cantidad de vapor en una, en una habitación, este va a empezar a moverse y, y va a ocupar todo el espacio. En el caso del líquido, el líquido se mantiene adoptando la forma del, del recipiente que lo contiene. Entonces, en ese caso, esas dos propiedades que se distinguen claramente a presión atmosférica, cuando pasamos del punto crítico realmente no se logra diferenciar. Entonces, eh, pues eso, esto es un diagrama de fases y eso me permite a mí identificar el comportamiento que va a tener una sustancia. Entonces, de aquí lo que usted tiene que recordar para resolver los problemas es la tabla que está aquí. Les mencioné que habían los, existían los puntos de fusión y los puntos de ebullición. Entonces, en la tabla 17.4, usted va a poder encontrar cuáles son esos, esas temperaturas de fusión y de ebullición para cada muestra. Entonces, como cada una tiene una temperatura de fusión y de ebullición diferente, entonces cada muestra va a tener un diagrama de fases diferente. El que acabo de mostrar, además es el del agua, porque es el que más vamos a utilizar nosotros, y puede distinguir ahí que el punto de fusión es a cero y que el punto de ebullición es a 100. Obviamente eso es a presión atmosférica. Bien. Eh, Pueden ver ahí que aparece algo que se llama calor de fusión y calor de vaporización. Entonces, anteriormente yo les dije que cuando yo llegaba a una de esas fronteras entre hielo y agua, y agua y vapor, entonces ahí va a empezar el cambio de fase. Pero el cambio de fase no ocurre de forma espontánea, sino que necesito yo agregar una cantidad de calor. Entonces, calor de cambio de fase. Ese calor de cambio de fase se calcula de la siguiente manera. Se multiplica la masa de la muestra por un L. Ese L es el calor latente. El calor latente. Y puedo tener dos tipos de calores latentes. Como pueden ver aquí en la tabla, tengo el calor de fusión, que es el LF, y tengo el calor de vaporización, que es el LB. Entonces voy a hacer aquí una especie de de representación de esa curva. Voy a hacerlo yo hacia mano para, para que usted pueda más o menos ver eso. Este es el punto triple. Luego viene la otra curva aquí. Y aquí viene otra. ¿sí? Entonces nosotros sabemos que aquí en el lado izquierdo tenemos sólido. Aquí tenemos líquido. Y aquí tenemos gas, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar en la presión atmosférica. Entonces, si nosotros, voy a poner una línea punteada aquí, que es por donde se va a dar el proceso. Si nosotros nos movemos de, de aquí a la derecha, o sea, de sólido, de sólido a líquido, entonces lo que tengo que hacer es agregar un, una cantidad de calor. ¿sí? Entonces, si eso es así, voy a necesitar agregar calor que va a ser igual al LF y va a ser positivo. ¿sí? O sea, necesito agregar calor, agregar calor. Lo mismo va a pasar si me muevo de líquido a gas. Voy a tener que agregar una cantidad de calor que es... El, eh, el, proceso, el proceso de pasar de líquido a gas. Entonces, en este caso, en este caso, yo estoy pasando, agregando calor, pero también puedo tener el proceso extrayendo calor. Al extraer calor, entonces ocurriría lo contrario. O sea, son los procesos contrarios. Quiere decir que yo voy a pasar, voy a pasar de líquido a sólido, entonces de líquido a sólido, entonces ahora va a ser el mismo calor, solamente que negativo, y de gas a líquido va a ser el mismo calor, solamente que negativo. 
Entonces, en pocas palabras, ¿qué tengo que analizar yo en un problema? Tengo que analizar si estoy pasando de sólido a líquido o de líquido a sólido. O sea, ¿cuál de los procesos estoy haciendo? ¿Cómo tengo a la muestra inicialmente y cómo termina después de que yo le he agregado el calor? Entonces, al saber eso, yo voy a saber cuál es el signo que tiene que tener. Entonces, si paso de sólido a líquido o de líquido a gas, entonces yo tengo que agregar una cantidad de calor. ¿Qué cantidad de calor? Depende. Si es de sólido a líquido, entonces es el LF, el calor latente de fusión. Si es de líquido a gas, tengo que agregar una cantidad de calor que es el calor latente de vaporización. Esos, esos valores, como les dije, ya están aquí en la tabla 17.4. Entonces usted solo tiene que tomarlos de allí. Mientras que, si usted se fija, aquí la cantidad aparece positiva, ¿no? o sea, porque es una, es una constante. Pero en los problemas, si usted en lugar de, de hacer el proceso que acabo de mencionar, hace el contrario, o sea, paso de gas a líquido, entonces yo lo que tengo que hacer es quitarle calor a la muestra. Entonces, para asociarlo con un ejemplo cotidiano, si nosotros colocamos en una bandeja donde hacemos cubos de hielo en la nevera, nosotros colocamos agua líquida ahí. Lo metemos a la nevera y la nevera lo que hace es extraerle calor a, a ese líquido de manera que pueda solidificar esa muestra. ¿no? Eso es lo que hace la nevera. Le quita calor porque la nevera está a una menor temperatura. Para eso se usa un proceso eh, con un refrigerante y pues hay eh, bastantes cosas involucradas ahí. Pero eso es lo que hace, en principio. Le extrae calor al, al, a la muestra de agua y produzo, producto de, de esa extracción de calor, entonces se reduce la temperatura y luego se cambia de fase, se pasa a la fase sólida. ¿no? Entonces, usted tiene que tomar de referencia en los problemas cuál de los dos procesos va a ser. Si va a ser el de agregar calor o el de extraer calor. ¿verdad? Entonces tome de referencia estas figuras que le estoy mostrando aquí, ¿verdad? Porque esas son las que usted le va a decir si hay que poner en los problemas, porque si fija, bueno, yo no lo puse aquí, pero creo que es importante que lo haga. Porque en, en el libro, no sé, realmente no sé si el libro lo, lo pone, pero en la práctica lo correcto es colocar aquí, sí, sí lo pone el libro, es colocar un más menos. Aquí, seguir un más menos. Pero el más o el menos no viene de la masa, ¿verdad? Porque la masa siempre es positiva. Entonces, el más o el menos proviene del L. ¿sí? Pero en las tablas aparece positivo. Entonces, uno puede caer en el error de que para todos los procesos siempre el calor latente va a ser positivo. Pero no. Depende de cuál es el proceso que estoy haciendo. Si un proceso de extracción de calor o un proceso en el que agrego calor. Entonces, en calorimetría, que es cuando usamos esta ecuación anterior, aquí no es necesario que usted agregue un signo con el calor específico. ¿Por qué? Porque ya viene particularmente del delta T. Entonces, si delta T es negativo, entonces el calor va a ser negativo. Si delta T es positivo, entonces el calor va a ser positivo. Entonces directamente el delta T a mí me dice si estoy extrayendo o agregando calor. Por ejemplo, si yo tengo agua y la quiero enfriar, entonces lo que tengo que hacer es quitarle calor al sistema. ¿sí? Y quitarle calor al sistema implica bajarle la temperatura. Y al bajarle la temperatura, el delta T es negativo y como consecuencia se, se logra ver que el calor es negativo. Si yo quiero calentar agua, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agregarle energía. Al agregarle energía, como consecuencia, el delta T es positivo, su temperatura aumenta. Entonces, solo vamos a tener dos procesos de transferencia de calor. Los que tienen que ver con calorimetría, que es este calor específico, y los que tienen que ver con cambio de fase. Calorimetría me da directamente el signo y cambio de fase me va a dar a mí el signo dependiendo de cuál, o sea, no me lo va a dar directamente la fórmula. Yo lo tengo que asignar dependiendo de cuál de los procesos es. Si es 
de agregar calor o de quitar calor. Entonces hay que tener muy en cuenta esas cosas a la hora de resolver los problemas. Entonces ya en la próxima clase vamos a resolver problemas en específico para, eh, para poner en práctica todo esto. Eh, no sé si tienen alguna pregunta en este momento. Ah, yo tengo una pregunta, Lee. A ver, digan. Cuando estuvimos hablando, ¿podría subir un poco, por favor? Sí. ¿Más? Estamos viendo el calor específico. Uh, aquí. Ajá, dijimos que el calor específico podría variar según las condiciones. Y más abajo usted define... Podría bajar un poco. Ajá, ajá, ahí es donde varía. Y luego de, define la capacidad cal, calorífica molar. Y usted dijo que sí. esta se mantenía constante, pero esta depende del calor específico. Pero como el calor específico puede variar, entonces me quedé un poco perdido ahí. No, no, no. La capacidad calorífica tampoco es una constante. ¿sí? Ah, o sea, okay. lo, que yo quise, lo que yo quise explicar con esto es que normalmente los problemas eh, van a estar... Eh, bueno, se comete error a veces, ¿verdad? porque digamos, eh, a veces nosotros vamos a trabajar por ejemplo, le voy a poner una gráfica que aparece aquí en el libro que es muy importante esta de aquí precisamente eso es lo que vamos a hacer Mira, se parte con una muestra, si usted se fija aquí tengo una, una un, un diagrama de temperatura tiempo, entonces se parte, vea la parte más baja del gráfico se parte con hielo, el hielo está a menos 25, después el hielo llega hasta el punto B, que es el punto de fusión, después cambia de fase, y luego pasa al siguiente, la siguiente parte cuando ya es líquido, después llega al punto de ebullición, cambia de fase y se convierte en vapor entonces, pero cuando nosotros hacemos los problemas en toda esta parte, solo, centrémonos en la parte más, más larga, que es desde el punto C hasta el punto D en toda, esa, en toda esa recta, lo que nosotros vamos a tener es agua líquida. Y cuando nosotros hagamos el cálculo del de calor necesario para esa muestra, siempre vamos a usar 4,190. Aunque, aunque la gráfica nos dice que en ese intervalo de, de temperatura en el que nos estamos moviendo, hay una gran variación del calor específico. O sea, es decir, ya en un laboratorio hacer un cambio de calor específico desde 4.220 a 4.180, pues sí introduce bastante error. Pero en la clase nosotros vamos a trabajar con un valor constante, pues porque sería muy impráctico que, que usted tenga que estar calculando para cada temperatura, tenga que estar calculando un calor específico diferente y, y tener que ir haciendo una corrección, por decirlo así, de sus cálculos de calor. Entonces nosotros vamos a trabajar siempre con 4,190 para el agua líquida. Siempre. 4,190. Que es una, un promedio. Un promedio para todo el rango en el que nosotros trabajamos para el agua líquida. Pero eso quiere decir que el, la capacidad calorífica tampoco es una constante. No lo es. Pero sí. Ahora... Cuando lleguemos a estudiar los gases, ahí sí vamos a ver que los gases sí presentan un comportamiento casi constante. Es decir, ese número M, perdón, ese número C mayúscula, se va a mantener constante para grupos de gases iguales. Por ejemplo, los gases monoatómicos van a tener un C, los gases diatómicos van a tener otro C, y eso va a ser una gran ventaja. ¿no? Entonces, por eso se introduce esta cantidad en el libro. Tal vez ahorita no parece muy importante, pero cuando ya lleguemos al siguiente capítulo, al capítulo 18, vamos a ver que esto es una constante. Y al ser una constante, entonces, mi mejor cosa, ¿verdad? Porque los problemas ahora eh, cometemos menos error a la hora de resolverlo. ¿Estamos? Está bien, Lee. Gracias. Okay. ¿Alguien más? Muy bien, entonces eh, aquí nos quedamos el día de hoy. Eh, nos encontramos hasta el día lunes. El lunes vamos a, a resolver problemas de calorimetría, de cambios de fase.
Son, vamos a resolver varios problemas porque hay, hay muchas variantes, hay de todo, hay problemas de objetivos mínimos y podemos encontrarnos también problemas de objetivos avanzados de esta temática. Así que le vamos a dedicar por lo menos unos dos días a esto. El, el día, nos bueno, vamos a dedicar el día lunes y el día martes solamente a resolver problemas porque ese era el objetivo de hoy, hacerles toda la introducción conceptual y el lunes y el martes nos dedicamos a resolver puros problemas. Van a haber unos fáciles y van a haber unos bastante complicados. Entonces, pues, eh, hay que tener bastante en mente. Eh, pues para este fin de semana no hay actividades, ¿no? Eh, así que, pues, hay que tomarse un poco de descanso, pero, pues, no se confíen, ¿verdad? Ustedes saben cómo les fue en el primer examen. Así que ya sabrán si tienen que ponerse a estudiar eh, temprano o si van a hacer lo mismo del del parcial anterior y van a estudiar a último momento. Entonces yo voy a... Yo, dígame. Una duda respecto a eso. Eh, ayer no pude entrar a clase, así que yo sé que usted deja un espacio antes de la grabación y un espacio eh, después de que termina la grabación. Quiero saber si comentó en esos dos espacios eh, más o menos en qué fechas estaría revisado el examen. Pues no les puedo dar una fecha en particular, pero... Digamos, de, vamos a dejar tentativamente que la otra semana. No, no les puedo decir qué día específico, ¿verdad? Porque realmente todavía no he empezado a revisar. Pero para la otra semana, esperen, ¿no? Igual, yo siempre les voy a avisar por el grupo cuando ya estén todos revisados. De hecho, ustedes se van a poder ir dando cuenta, porque en la medida que yo voy revisando, pues obviamente a cada uno ya le va a ir saliendo su nota. Normalmente yo voy revisando por orden eh, alfabético. ¿no? Entonces ahí voy a ir revisando. Y, pues bueno, pueden estar pendientes, ¿verdad? Estar revisando a cada rato o esperarse que yo les avise ya en el grupo que les diga, ya están revisados todos. Entonces, manténganse pendientes, pero lo más seguro es que para el final de la otra semana, por ahí del jueves o el viernes, ya yo dé el aviso de que ya están revisados todos. Está bien. Entonces, ¿sí? pendientes. Ok, Gracias. bueno, entonces ahí nos, ahí nos quedamos hoy. Eh, cuídense mucho, que tengan un feliz fin de semana. Y nos encontramos el lunes. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.